ஒன்றுபு ஒனும் நபிகி வன தவக்கல் வாலை ஒன் அவுத் பில்லாஹி மின் சுரூர் எம்புசினா ஒமின் செய்யாதி அமாலினா மை அகதி ஹில்லாஹு ஃபலா முதில்லலா ஒமை யுதுகு ஃபலா ஹாதியலா வாஷஹத் அல்லாஹ் இலாஹ் இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக்கலா வாஷஹத் அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுல்லாஹி வ மஹமத் கன்னியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்ல ஷானஹு தஆலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ்வுடைய பேரருளால் அவனுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக அவனுடைய புனிதமான இல்லத்திலே நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜிஹாத் ஏன் எதற்கு எப்படி என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கான பதில் தரப்படும் என்று உங்களுக்கு விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த கேள்விகளுக்கு நுழைவதற்கு முன்னால் சில அடிப்படையான செய்திகளை முன்னுரையாக சொல்லிக்கொண்டால் அந்த பதில் எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கு உதவும் என்ற அடிப்படையில் இது பற்றி அடிப்படையான சில விஷயங்களை உங்கள் மத்தியில் முதலில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை அதனுடைய மூல ஆதாரங்களாக திருமறை புராணும் நபிகள் நாயகம் செல்லவாகுலே செல்லம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் என்ற ஹதீசுகளும் அமைந்திருக்கின்றன இதில் நம்மில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு இன்றைக்கு கருத்து வேறுபாடு ஏதும் இல்லை குரானில் அல்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறானோ அதுதான் இஸ்லாம் நபிகள் நாயகம் செல்லவாகுலே செல்லம் அவர்கள் அதற்கு என்ன விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்களோ அதுதான் இஸ்லாம் இந்த இரண்டுக்கு எதிராக அமைந்த எந்த கருத்துக்களாக இருந்தாலும் கொள்கையாக இருந்தாலும் அது இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது உடன்பாடானது அல்ல என்பதை நாம் ஒருவருமே கருத்து வேறுபாட்டுக்கு இடமில்லாமல் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் இதுல யாருக்கு இரண்டாவது கருத்துக்கு இடம் இருக்க முடியாது அல்லா சொன்னதுதான் மார்க்கும் அவனுடைய தூதர் சொன்னதுதான் மார்க்கும் இதுல யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் இன்னொரு அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய வசனங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா பலே செல்லமுடைய ஹதீசுகளை ஆதாரங்களாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் அது பற்றி முழுமையான ஆய்வோடு தான் ஒரு முடிவுக்கு நாம் வர வேண்டும் ஒரு வசனத்தையோ ஒரு ஹதீசையோ மேலோட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு எந்த விதமான புறக்காரணங்களை ஆராயாமல் அது பற்றிய வேறு ஹதீசுகள் குரான் வசனங்கள் இருக்கிறதா என்று தேடி பார்க்காமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வசனத்தை அதை தவறாக யாராவது புரிந்து கொண்டார்களே ஆனால் அதனால் தான் இந்த சமுதாயத்தில் அதிகமான பிளவுகள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு சமாதி வழிபடக்கூடிய மக்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் குரானில் இருந்துதான் தங்களுடைய கருத்துக்கு ஆதாரம் காட்டுவார்கள் ஆனால் சிந்தித்து பார்த்தால் ஆதாரமா இருக்காது மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சில அலா இன்னா உலியா அல்லா இல்லா ஹோஃபு நலேஹும் உலாகும் எதுதுனும் என்பார்கள் இந்த வசனத்தை எடுத்து காட்டி விட்டு பார்த்தீர்களா அவ்வளியாக்களை பற்றி அல்லா என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா அல்லாவுடைய பாதையில கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று குரான்ல இருக்கும் இறந்தவர் சொல்லலன்னா உயிரோடு உள்ளவங்க தானே அர்த்தம் ஏன் போய் அங்க போய் கேட்க கூடாது என்று சொல்லுவார்கள் மேலாட்டம் பார்த்தா சரியா தான் தெரியும் ஆமா குரான்ல தானே இருக்குது இறந்தவர்களை உயிரோடு உள்ளவங்க நல்லா சொல்றான் அப்ப உயிரோடு இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் நம்ம பேசினா என்ன நம்ம காணிக்கை செலுத்தினா என்ன என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல அது சரியானது போலவே தோன்றும் சில பேர் வந்து தொழுகையெல்லாம் தேவையில்லை உள்ளத்து தொழுகையே போதும் கல்வி நமாசுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க உள்ளத்தினால தொழுதா போதும் அதாவது தொழாம மனசுலயே இறைவன் நினைச்சுதான் போதுமா இப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் எதை ஆதாரமா காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களும் குரானைத்தான் காட்டுவாங்க எப்படி காட்டுவாங்க உனக்கு எக்கீன் வர்ற வரைக்கும் வணங்கு எக்கீன்னா உறுதியா அர்த்தம் அவங்க சொல்லுவாங்க உறுதி வர்ற வரைக்கும் வணங்குன்னு நல்லா சொல்றான் நாங்கள்லாம் உறுதி வந்து விட்டார்கள் உறுதி வந்த ஆட்களுக்குலாம் இந்த தொழுகை இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது அதெல்லாம் உங்களை மாதிரி எல்கேஜி லெவலில் உள்ளவர்களுக்கு நாங்கள்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டியவர்கள் குரானில் அப்படித்தான் எல்லாம் சொல்றான்னு சொல்லும் பொழுது அதை ஒரு ஆய்வு கண்ணோட்டம் இல்லாமல் ஒரு பார்த்தார்னு வைங்க ஆமா அல்ல அப்படி தானே சொல்றான் எக்கீன் வர்ற வரைக்கும் தானே தொழுவை சொல்றான் அப்ப இந்த ஷேக் மகான்கள் பெரியார்கள் எல்லாம் அவங்க உள்ளத்தால் தொழுவுறாங்க என்று சொல்வது ஏன் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று சொன்னால் அது சரியானதாகத்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பத்தொன்பது ஒரு குரூப் உண்டாயிருக்கு பத்தொன்பது பத்தொன்பதுல என்ன குரானே பத்தொன்பதுல கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறது 
அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரசாது கலிமா என்போம் தன்னை ஒரு ரசூல் தூதர் என்று சொல்லி கொண்டு குரான் மட்டும் போதும் அது நபிகள் ஆயத்தினுடைய விளக்கம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது குரானுடைய ஒரு ஆயத்தை கொண்டாந்து காட்டுவான் அவனும் காட்டுவான் அலேகா திஸ்ஸா தாஷர் அதன் மீது பத்தொன்போது இருக்கிறதுன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதன் மீது பத்தொன்பதுனா என்ன குரான் வந்து பத்தொன்போதுல தான் அது முத்திரையிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்மில்லாவுடைய எழுத்தை எண்ணி பாருங்க பத்தொன்பதுல அடங்கும் சூறாவுடைய வசனத்தை எண்ணி பாருங்க ஆயத்தை எண்ணி பாருங்க பத்தொன்பதுல அடங்கும் என்று சொல்லி இந்த ஆயத்தை தங்களுக்கு சாதகமா வைத்துக் கொண்டுதான் அப்படி ஒரு கூட்டமும் குரானை தான் சொல்லு குரான் இல்லாம நானா வந்தேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதே மாதிரி காதியாணிகள் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மிர்சா குலாம் அகமது என்பவனை வந்து நபின்னு சொல்லுவாங்க நபிகள் ஆயத்துக்கு பிறகு வந்த ஒரு நபின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் எதை எதை காட்டுவாங்க தெரியுமா குரானை தான் காட்டுவாங்க யூசுப் நபி அவர்கள் வந்து அவர்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு வசனத்தை எல்லாம் சொல்லுவான் யூசுப் நபிக்கு பிறகு ஒருவரையும் அல்ல அனுப்ப மாட்டான் என்று இப்படித்தான் நீங்கள் பொய் சொல்லி கொண்டிருந்தீர்கள் ஒரு வசனம் வரும் பாத்தீங்களா யூசுப் நபிக்கு பிறகு நபி வர மாட்டார்கள் என்று சொன்னவர்கள் அல்ல கண்டிக்கிறான் அப்ப நூபத்தி எண்பது ரஹமத்து அதனுடைய வாசல் வந்து அடைக்கப்படால் கேமனால் வரைக்கும் நபிமார்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதனால ரசுல்லா கூட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ற தப்பு என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த குரானில் இருந்துதான் ஆதாரங்கள் என்ன செய்வாங்க எடுத்துக்க ஆதாரம் ஆய்வு பண்ண ஆதாரமா இருக்காது ஆனா ஆதாரமா மேலோட்டமா உள்ளவர்கள்ட்ட சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ஆதாரமாகத்தான் என்ன செய்யும் தென்படும் தென்பட்டதுனால ஒரு சாரார் இருக்கிறாங்க அது அவர்களுக்கு ஆதாரம் என்று தென்பட்ட காரணத்தினாலதான் அவர்கள் அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் இன்னொரு கூட்டம் அகல குரான் குரான் மட்டும் போதும் இது பத்தொன்பது இல்லாத இன்னொரு கூட்டம் ஹதீசுகளை பின்பற்றக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எதை காட்டுவாங்க தெரியுமா அல்லாவிடம் இருந்து அருளப்பட்டதே நீங்கள் வந்து இத்தபியுமா உன் சில இலைக்கும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து உங்களுக்கு இறக்கி அருளப்பட்டதை மட்டும் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அதை மட்டும் தான் அல்ல பின்பற்ற சொல்றான் இறைவனிடம் இருந்து இறக்கி அருளப்பட்டது குரான் மட்டும் தான் அதனால குரானை தான் பின்பற்றணும் நவிகள் நாயகத்தினுடைய வழக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கிற கூடாது அல்ல வந்து அப்படித்தான் சொல்றான் அது மாதிரி குரானை பத்தி நிறைய வசனங்கள் குரான்ல இருக்குது எல்லா விஷயத்தையும் குரானில் தெளிவுபடுத்தணும்னு குரான்ல இருக்கு உள்ள செய்யின் பசல் நாகு தப்சீலா எல்லா விஷயத்தையும் குரான்ல நாம் தெளிவுபடுத்தி விட்டோம்னு குரான் வசனம் அதை காட்டுவாங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் தெளிவுபடுத்திட்டான்ல எல்லாத்தையும் நல்லா தெளிவுபடுத்திதான் அப்புறம் ஹதீஸ் அல்லதான் அவ்வளவையும் குரான்ல தெளிவுபடுத்தினேன்னு சொல்றான்ல என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல அதுவும் குரானுடைய ஆயத்து தானே குரானுடைய ஆயத்துன்னு சொல்லி அது கரெக்ட் அது சரின்னு காணக்கூடியவர்கள் வந்து உருவாவாங்க நாலு பேருக்கு சரி ஆமா அல்லாவே அல்ல எல்லாத்தையும் முழுமையாக்கிருப்பார் அப்பயும் ஹதீஸ்னு ஒரு தனியா வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு குரான் தானே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குது ஹதீஸ் பாதுகாக்கப்படலையே என்று ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கக்கூடிய நேரத்துல அது சரி மாதிரி தெரியும் அப்ப எந்த ஒரு கருத்துல தவறான தபுளிக்குன்னு ஒரு ஜமாத்து இருப்பாங்க அவங்க தங்களுடைய கொள்கைக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா அல்லாவுடைய பாதையில் போங்க வாங்கன்னு சொல்ற ஆதி ஆயத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அல்லாவுடைய பாதையில போங்கிறான் இதான் அல்லாவுடைய பாதை அவங்க அவங்கள அதை எது நாங்களா இதை கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க அல்ல இதுதான் சொல்றான் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தருமே தங்களுடைய செயல்களை வந்து இஸ்லாமிய கலரோட சொன்னாதான் எடுக்கும் என்ற காரணத்தினால அந்த கலரோட தான் எல்லாருமே சொல்லுவார்கள் எந்த ஒரு பிரிவா இருந்தாலும் சரி தரிகாவா இருந்தாலும் சரி தர்காவாதிகளா இருந்தாலும் சரி வேற மதுகப்புகளா இருந்த மதுகப்புக்காரர்களும் அவர்கள் ஆயத்து தான் சொல்லுவாங்க அண்ணம் தாலைகும் யாருக்கு நீ அருள் புரிந்தாயோ அவர்கள் வழியை காட்டுன்னு கேட்கிறோம் நேர் வழி காட்டு மொட்டையை கட்டு போக வேண்டியதான யாருக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவர்கள் வழினா அதான் விமாம்கள் அதான் பிரியார்கள் அவங்க வழி அதை நாங்க பின்பற்றோம் என்று எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அந்த ஆயத்தில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது பார்க்கும் பொழுது நேர் வழியை காட்டு நிப்பாட்டாம அல்ல அடுத்து என்ன சொல்றான் இகுதின சிராத்தல் முஸ்தகையும் சொல்லிவிட்டு சிராத்தல் அண்ணம் தாலேகம் யாருக்கு நீ அருள் புரிந்தாயோ அவங்க வழியை காட்டுன்னு சொல்றான் அப்ப ஆளு முக்கியம் அந்த பெருமுகர்களை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அதனாலதான் நாங்கள் வந்து இமாம்களை பின்பற்றணும் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லக்கூடிய ஒன்னு ரெண்டு சொல்றேன் நிறைய சொல்றாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு சாராருமே தங்களுடைய வாதங்களை நியாயப்படுத்துவதற்காக வேண்டி பலவிதமான ஆதாரங்களை குரானையும் ஹதீசுகளையும் தான் எடுத்து வைப்பார்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அல்ல வந்து குழப்பக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு தரவே இல்லை இது எல்லாமே சரியா இருக்குமா தர்காவுக்கு போங்கிறதும் சரி போகாதங்கிறதும் சரி மதுகப்பும் சரி மதுகப்பு இல்லைங்கிறதும் சரி கல்புல வணங்குறதும் சரி வெளிப்படையா வணங்குற எல்லாம் சரி சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா முரண்பட்ட ரெண்டு விஷயங்கள் உண்மையா இருக்க முடியாது குரானுடைய தனித்தன்மை என்னன்னு கேட்டா லவுக்கான கசிரா இது அல்லாவை த
குரான்ங்கிறது வந்து ஏன் ஆள் ஆளுக்கு இழுக்கிற மாதிரி எல்லாம் இழுத்துட்டு போற மாதிரி எல்லாம் தரல அவர்கள் தங்களுடைய குறைந்த ஆய்வின் காரணத்தினாலேயோ அல்லது அவர்களுக்கு போதிய ஞானம் இல்லாததுனாலேயோ அல்லது வேறு ஏதும் எதிர்பார்ப்புகள் காரணத்தினாலேயோ அல்லது இதுவரைக்கும் நம்ம சார்ந்து வந்திருந்த நம்ம எப்படி மாத்திக்கிறது என்ற ஒரு பிடிவாதத்தின் காரணத்தினாலேயோ அதை நியாயப்படுத்துவதற்காக முயற்சிக்கிறார்களே தவிர ஆய்வு செய்து பார்த்தோம் என்று சொன்னா அப்படி இருக்காது அதுக்கு தான் அல்ல என்ன செய்யறான் கேட்டா இந்த குரான் ஆயத்துகளை சொல்லி ஒரு சித்தாந்தங்களை நம்ம இடத்துல சொல்லப்படும் பொழுது அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளணும் அல்ல ஒரு இடத்துல சொல்றான் இந்த குரான் இருக்கும் சொல்றாரு விளையாட்ட கூடாதான் அல்ல சொல்றான் எப்படி சொல்றான் கேட்டா அல்லதீன இதா ருக்கிரு ஆயாத்தி ரபிஹிம் லம் எஹிர்ரு அலைஹா சுமன் ஓம்யானா அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை சொல்லி அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறப்படும் பொழுது அதிலே குருடர்களாகவும் செவிடர்களாகவும் விட மாட்டார்கள் அல்லாஹ்வுடைய வசனான்றவரை கண்ண முடிவுட்டு விழுந்துட கூடாது நீ சொல்லக்கூடிய கருத்து அதில் இருக்கிறதா அதுதான் அவருடைய தீர்க்கமான கருத்து அதுக்கு முன்ன ஒண்ணுமே இல்லையா அதெல்லாம் உறுதியான அந்த கருத்து தான் சொல்லுகிறதா என்று ஆராயாமல் குருட்டுத்தனமாகவும் செவிட்டுத்தனமாகவும் விடமாட்டும் எங்களுடைய பண்பு சொல்றோம் குரானை அணுகிற முறையை குரான் தான் சொல்லித்தரணும் குரானை நான் எப்படி அணுக வேண்டும் என்று நானா தீர்மானிக்க இயலாது குரானை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் என்று குரான் சொல்லுகிறது என்று கேட்டால் இதா ருக்கி ரூபி ஆயாத்தி ரபிகும் ரப்புடைய ஆயாத்துகள் வசனங்கள் ரப்புடைய இறைவனுடைய வசனங்களை கொண்டவர்களுக்கு அறிவுரை கூறப்பட்டால் லம் எஹிர்ரு அலைகா சுமன் ஓவியானா அவர்கள் குருடர்களாகவோ செவிடர்களாகவோ அதில் போய் விடமாட்டார்கள் நாலு பேர்கிட்ட விசாரிக்கணும் ஆராயணும் உண்மையில இதுதான் அர்த்தம் கலை இதுதான வேற கருத்தம் வருதா இன்னும் எத்தனை வழிகளில் நம்ம தேடி பார்த்து அதை வந்து சிந்திக்க முடியுமோ முயற்சிக்க முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி பண்ணி பார்த்த பிறகு இதுதான் உறுதி என்று சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் வேறு ஆதாரங்களோடு மோதாமல் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இருந்தா தான் அது கரெக்ட் ஒரு ஆய் வாங்க அணுகுவதாக இருந்தால் அது பற்றிய எல்லா வசனங்களையும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி எத்தனை இடங்களில் சொல்லப்படுது என்னென்னவெல்லாம் சொல்லப்படுது ஒன்னை ஏற்றுக்கிட்டு ஒன்னை மறுத்துடக்கூடாது குரானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் இணைத்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை சொல்வதுதான் குரானுடைய கருத்தா இருக்குமே தவிர உன்னை எடுத்துக்கொண்டு இது எனக்கு இது எனக்கு ஆதாரம் அது உனக்கு ஆதாரம் போனா அது இஸ்லாம் கிடையாது அப்ப நம்ம குரான் நல்லா குழப்பிராண்ட் ஆயிரும் ஒரு தண்ணி அடிக்கிறார்னு ஒருத்தன் வைங்களேன் தண்ணி அடிக்கிறது கூட குரான்ல ஆதாரம் காட்டலாம் தானே நல்லா ஒரு நேமத்தாவே சொல்லி காட்டுறான் தத்த ஹிதோன் மின் சக்கரன்கிறான் இந்த பேரிசை திராட்சையில இருந்து நீங்கள் மதுபானங்களை தயாரிக்கிறீர்களே அதுவும் அல்ல உங்களுக்கு செய்த அருட்கொடை நல்லா குரான்ல சொல்றான் மதுபானங்களை நீங்க தயாரிச்சுக்கிறீர்கள் போதைப் பொருள்களை அது அல்ல உங்களுக்கு செய்த அருட்கொடைன்னு குரான்ல வசனம் இருக்கிறது இது ஒருத்தர் ஆதாரமா காட்டிக்கிட்டு அல்லாத பாருங்க மதுபானத்தை பெரிய அருட்கொடைங்கிறான் அதையே நீங்க தப்புங்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா குரான்ல இருக்கிற நெசம் அது எப்ப அது ஒரு கட்டத்தில் இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு மக்காவுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மதுபானங்களை அருந்தலாம் இருந்து அருந்தினார்கள் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இன்னொரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே தொழும் போது மட்டும் குடிக்காதீங்க போதையா இருக்காதீங்க அல்ல அறுத்து தடை செய்யல அதுவும் குரான்ல தான் இருக்கு ஒரு ஆள் வந்து குடிக்கிறாரு தொழுகைக்கு மட்டும் குடிக்காம வர்றாரு அவர் இந்த ஆயத்த ஆதாரம் காட்டிக்கலாம் ஏ குரான்ல அல்ல என்ன சொல்றான் லா தக்கரபு சலாத்த வந்தும் சுகாரா போதையா இருக்கும்போது தொழுவாதீங்கிறான் நான் என்ன தொழும் போதா குடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் தொழுவாத நேரத்தில் தான் குடிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த ஆயத்தில் அந்த அர்த்தம் தான் இருக்கு அந்த ஆயத்துக்கு வேற அர்த்தம் இல்லாத அர்த்தம் கரெக்ட் தான் அவர் சொல்ற கரெக்ட் தான் ஏன்னா அல்ல அப்படித்தான் சொல்றான் போதையா இருக்கும் போது நீங்கள் தொழுகைக்கு நெருங்காதீர்கள் நான் போதையா இருக்கும் போது நெருங்கவில்லை நான் தொழுகை இல்லாத மத்த நேரத்தில் நான் குடிக்கிறேன் அது எனக்கு தப்பு இல்லை படு தூங்க மாதிரி குடிக்கிறேன் உனக்கு என்ன போதை தான் தெரிஞ்சு வரும் சுபுகளாம் தெரிஞ்சு வரும்ல அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணி இந்த ஆயத்தை எடுத்து காட்டினார்ன்னு சொன்னா அந்த ஆயத்தை மட்டும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் தான் அது அந்த ஆயத்தை மட்டும் வச்சு பார்த்தா ஆமா அல்ல அப்படித்தானே சொல்றான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போதைப் பொருளை பத்தி இன்னொரு இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் நாள் சென்ற உடனே அது என்ன பிரச்சனை குரான்கிற ஒரு நாள்ல மூலமா கொடுக்கல இருபத்தி மூணு வருஷம் அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னா எல்லாம் என்ன செய்யறான் சந்தர்ப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி படிப்படியா தான் குரான் எல்லாம் கொடுத்தான் ஒரு கட்டத்தில் முழுசா அதை பாக்கியம் சொன்னா இன்னொரு கட்டத்தில் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டான்னு கேட்டா தொழும் போது மட்டும் குடிக்காது ஏன்னா இன்னொரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னான்னு கேட்டா இதுல நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கிறது ஆனா நன்மையை விட தீமை தான் அதிகமா இருக்குது மது போன மதுபானத்துல மதுபானத்துல வந்து அல்ல அப்படி சொல்றான் நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்குங்கிறான் ஆனால் நன்மை என்ன ஒரு கடின உழைப்பாளியா இருக்கிறான் வேலை செஞ்சுட்டு
அல்லவா என்ன செய்யறான்னு கேட்டா இருக்குது ஃபிஹிமா இஸ்முன் கபீரூன் வ மனாஃபிஉல் லின்னாஸ் மனிதர்களுக்கு பயன்களும் இருக்கின்றன அதுல வந்து பாவங்களும் இருக்கின்றன வ இஸ்முஹுமா அக்பரு மின் நஃஃஹிமா அதுல உள்ள தீமைகளை விட நன்மைகளை விட தீமைகள் தான் அதிகம் அப்படினு சொல்லிட்டு குடிக்காம இருங்கன்னு ஒரு ஆர்வம் மூட்டம் குடிக்காம இருங்கன்னு கட்டளை இடல அதனால யோசி பார்த்து விட்டுருங்க பாத அப்ப உங்களுக்கு நல்லது அப்படின உடனே குடிக்காம இருக்குது நல்லது குடிக்கிறதுக்கு அனுமதிங்கிற அர்த்தம் இதுல வரும் இதுல என்ன வரும் குடிக்காம இருக்கு நல்லது தடையா இருக்குது நல்லது தானே நல்லா சொல்றான் நல்லது நம்ம விட்டுறலாம் தானே குற்றம் வராது தானே என்று அர்த்தம் எடுத்துக்கிற மாதிரி மூணாவது ஸ்டேஜ் இது சொன்னோன்னு சில பேர் குடிச்சாங்க சில பேர் விட்டாங்க முழுசா விடவில்லை அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்களா இன்னமல் ஹம்ரு ஒல் மைசிரு ஒல் அன்சாபு ஒல் அஸ்லாமு விஜிசும் நம்மளை செய்தான் ஃபஜித்தனி பூகு மதுபானோ சூதாட்டம் அம்புகளை வைத்து குறி பார்ப்பது இது யாவுமே சைத்தானுடைய வேலை அடியோடு விலகிக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் கடைசியா வந்தது அப்ப நம்ம வந்து ஒவ்வொன்னையும் எடுத்துக்கிட்டு பேச இயலாது நம்ம என்ன செய்யணும் நாளை எடுத்து நாளும் நாலு செய்தி சொல்லுது ஒரே செய்தி சொல்லல நாளை தனித்தனியா வச்சு பார்த்தா முரண் நாளை தனித்தனியா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்றதுக்கு அது சொல்றதுக்கு முரண் அது சொல்வதற்கு இது சொல்வதற்கு முரண் நாலும் நாலு விதமான கருத்துக்களை சொல்கிறது முழுசா அனுமதிக்குது ஒரு வசனம் ஒரு வசனம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல மட்டும் அனுமதிக்கிறது இன்னொரு வசனம் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லுது விடு விடுவது நல்லது ஆனா வந்து குடிசா தொலைஞ்சிட்டு போன சொல்லுது அதுக்கடுத்த வசனம் அதாவது குடிக்கக்கூட நாலு வேற வேற விஷயத்த சொல்லுகிறது இப்ப நம்ம குரால முறை முரண் இல்லாம விளங்குற முறை என்ன இப்ப நான் சொன்னதான் முறை என்ன முறை அந்த வரலாறு தொகுத்துடணும் ஓ அது ஒரு கட்டத்தில் இருந்தது எப்ப ரெண்டாவது வசனம் வந்துச்சோ அது மாற்றப்பட்டு விட்டது அது குரான் அது அல்லா சொன்னதுதான் ஆனால் அது மாற்றம் செய்யப்பட்டு விட்டது அதனால் அது அமுலில் இல்லை தொழும் போது குடிக்காது என்ற வசனம் கொஞ்ச நாளைக்கு அமுல்ல இருந்துச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்த பிறகு அதையும் மாத்திவிட்டு எல்லா நேரத்திலையும் விட்டுருங்க பாதம் உங்களுக்கு நல்லது என்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்டர் அந்த அது ஒரு அறிவுரை ஆர்டர் அல்ல அறிவுரை வருகிறது அது மூணாவது ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜ் என்ன விட்டுருங்க அப்ப இந்த வசனம் வந்த பிறகு மற்ற மூன்றும் அறிவிட்டு சட்டத்தில் அமுல் இல்லை அது அல்லாவுடைய வசனம் தான் அது ஒரு கட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது தான் இப்ப இல்லை இப்ப அமுல்படுத்த இயலாது அப்ப அந்த நாலுல இது லாஸ்டா வந்தா தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர முதல் மூன்றை வந்து அது அன்னைக்கு இருந்தது என்று மறுத்துடவும் கூடாது அன்றைக்கு இருந்தது இது அதை மாற்றி விட்டது அல்ல வந்து தன்னுடைய ஆர்டரை தானே மாற்றி கொண்டான்னு சொல்லும் பொழுது அதுல முரண்பாடு இல்லை இப்ப நாளையும் தனித்தனியா பிரிச்சா குரான் முரண்பாடு நாளை இணைச்சு ஒரு கருத்துக்கு வந்தா முரண்பாடு இல்லை இப்ப நாளை இணைச்சுக்கிட்டு நம்ம எதை இப்ப மறக்கல பாருங்க அதையும் மறக்கல அல்ல அப்படி சொன்னா நடந்துச்சு ஒரு காலத்துல பெண்ண அது இருந்துச்சு அது ஒண்ணு நாங்க மறக்கல அது ஒண்ணு பொய் இல்லை குரான் உள்ளவு தான் அப்படி ஒரு காலத்தில் அனுமதி இருந்துச்சுன்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படி சொன்னாதான் நம்ம அதை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அது இதுக்கு முரணா இருக்குன்னு அத்திக்கு போட்டு அப்படி சொல்ல முடியுமா இதுக்கு முரணா அது இருக்கு இல்லைங்க குடிக்காதுங்கிறதுக்கும் குடிக்கிறது பாக்கியம்னு சொல்றதுக்கு முரண் இருக்கா இல்லையா முரணா இருக்குன்னா நாங்க இதை ஏத்துக்கிறோம் அதை தள்ளிடுவோம் சொல்லக்கூடாது அதுவும் அல்ல அவருடைய வார்த்தை தான் அன்னைக்கு ஒரு கட்டத்தில் அனுமதிச்சான் ஒரு கட்டத்தில் இதுதான் குரானை அணுகிற முறை ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் எந்த மசாயில் எந்த சட்டம் எந்த கொள்கை விஷயத்தை நீங்கள் தீர்மானிப்பதா இருந்தாலும் குரான் என்பது பல கட்டங்களிலே பல சந்தர்ப்பங்களிலே அருளப்பட்டது என்பது யாவத்துல வச்சுக்கணும் மொத்தமா ஒரு நேரத்தில் புஸ்தாம கொடுத்தாதான் அதுல வந்து அங்கேயே விட கிடைக்கும் இருபத்தி மூணு வருஷத்துல அருளப்படும் பொழுது அன்றன்றைக்கு எதை சொல்வது தேவையோ அந்த மக்களை எப்படி பக்குவப்படுத்த இயலுமோ அப்படிப்பட்ட வசனங்களை அல்ல வந்து அப்பப்போது அருளினான் என்று நாம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு அடிப்படை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மனசுல புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டா எந்த ஒரு வசனத்தையும் நாம் நிராகரிச்சிடக்கூடாது குரான்ல இருக்குமையானால் ஒரு வசனத்தையும் இந்த வசனத்தையும் இணைத்து ஒரு கருத்து நமக்கு வர முடியவில்லை என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாம் ராங்கில் இருக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு வசனம் மோதுது முறைக்கு <laughs> இது அடிப்படை ஆபத்தில் வச்சுக்கணும் குரான் என்ற பெயரை சொல்லித்தான் எல்லா விதமான தவறான சித்தாந்தங்களும் நம்மளை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க என்பதை ஆபத்தில் வச்சுக்கணும் எந்த சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் குரானை சொல்லாம அதை சொல்லாம நானா கண்டுபிடிச்ச உடனே நேரம் எடுத்துக்குவாங்களா அதை சொன்னாதான் மக்களை வந்து ஈர்க்க முடியும் அதைத்தான் எல்லாருமே சொல்லுவார்கள் எல்லாருமே அதை கேட்ட மாதிரி சொல்லுவார் இது கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டா ஏன்னா அந்த தலைப்புக்கு போகும் போது இதெல்லாம் பீடிகை குரானை அணுகிற முறை சரியாகிவிட்டால் அஸ்திவாரம் சரியாகிவிட்டால் கட்டணம் கரெக்டா வந்துடும்
குரான்ல முரண் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு நாள் வர்றாங்க நபி சொல்லா சொல்லும் சஹாபாக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா குரான வந்து இது இதுக்கு முரண் அது அதுக்கு முரண்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க குரான் வசனத்துல முன்பின் வந்திருக்கும்ல ஒரு கட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படிப்பட்ட வசனத்தை வைத்து என்ன செய்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு தான் ஜெரிங்கிறார் ஒருத்தர் அதான் ஜெரிங்கிறார் இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கும் ரசூல் சலாசம் வந்துட்டாங்க வந்தவுடனே மாதுளை முத்துக்கள் வெடித்தது போல அவங்க முகம் ரசூல்லாக்கு முகம் செவந்துருது கோபத்தில் குரானை வச்சுக்கிட்டு இது எனக்கு உள்ளது உனக்குள்ளாதான்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தவுடனே கோபத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுடைய முகத்தில் மாதுளை முத்துக்கள் வெடித்தது போல செக்கு செவேல் என்று சிவந்து போய் உங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த சமுதாயம் எதனால் அழிந்து போனார்கள் தெரியுமா அல்லாவுடைய வேதத்தில முரண்பாடு கற்பித்த காரணத்தினால் தான் நாசமா போனார்கள் அல்லாவுடைய வேதத்தில் ஒன்னு ஒன்னு மோதல் இது தானே ஏத்துக்கிறேன் அதை ஏத்துக்கிற மாட்டேன் அதை ஏத்துக்கிறேன் இதை ஏத்துக்கிற மாட்டேன் என்ற சித்தாந்தத்துக்கு வந்துதான் உங்களுக்கு முன் சென்றவர்கள் எல்லாம் அழிந்து போனார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சகாபாக்களை கடுமையான முறையில் எச்சரித்த ஹதீஸ் முசனத் அகமதுல இன்னும் பிற ஏராளமான நூல்களில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப இதை ஒரு நம்ம கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது வந்து நாம் இந்த எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பை கூட இப்ப ஜிகாதுங்கிற ஒரு தலைப்பு இருக்குது ஜிகாது எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் இஸ்லாமிய வரலாற்றுல நம்ம பெரும் கடுமையான முறையில் வளர்ந்து கொண்டு வந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்த இடத்துல முதல் வீழ்ச்சியை நோக்கி போகுது தெரியுமா அடுக்கடுக்கான வீழ்ச்சி எங்க வருது தெரியுமா ஜிகாது பற்றிய புரிந்து புரிதல்ல ஏற்பட்ட தப்பு தான் அதான் காரணம் அபு பக்கர் ஆட்சி பண்ணாங்க அவர் மட்டும் ஆட்சி பண்ணார் எந்த குழப்பமும் இல்லை எந்த சண்டையும் இல்லை சமுதாயம் ரெண்டா பிளவு போடல மூணு ஆவல நாலு ஆவல உமர் ஆட்சி பண்ணாங்க எந்த குழப்பமும் இல்லை ஒரே சமுதாயம் ஒரே நாடு ஒரே தலைமை ஒரே சாம்ராஜ்யம் என்று இஸ்லாம் ஈரான் வரைக்கும் வந்தார் அதனால உமர் அலிலான காலத்தில் அந்த இஸ்லாம் வந்து காதிசியா வரைக்கும் வந்து ஈரானுக்குள்ள வரைக்கும் நுழைந்ததை பார்க்கணும் உஸ்மான் அலி அல்லா கொண்டவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்படுகிறது அவர்களை கொல்லப்படுகிறார்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச செய்திகள் கொல்லப்பட்டாங்க கொல்லப்பட்ட பிறகு அலி அலி அல்லா கொண்டவர்கள் அந்த ஆட்சிக்கு எப்படி வந்தாங்க அந்த வரலாறுக்குள்ள நான் போக வேண்டாம் பாயிண்டுக்கு மட்டும் சொல்ல வர அப்ப அலிரல் இல்லாமல் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க இப்ப அலிரல் இல்லாமல் ஆட்சிக்கு வந்த நேரத்தில் சமுதாயம் அப்பதான் முதல் பிளவை சந்திக்குது பிளவுனா என்ன பிளவுங்கிறீங்க திட்டிக்கிற பிளவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விமர்சிக்கிற பிளவா அருவாளை எடுத்து வெட்டிக்கிற பிளவு ஆயிஷா நாயகி படம் திரட்டுறாங்க அலிரல் இல்லாமல் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க ஆயிஷா நாயகி வந்து இதே ஜிகாது சம்பந்தமான வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு அக்கிரமத்துக்கு எதிராக ஜிகாது செய்யுமாறு அல்லா சொல்கிறான் ஆயிஷா நாயகி அக்கிரமத்துக்கு எதிராக ஜிகாது செய்யுமாறு அல்லா சொல்கிறார் உஸ்மான் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அலி கொலையாளி மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதனால எனக்கு பின்னால் படை திரண்டு வாருங்கள் என்று ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் பெரிய படையை முஸ்லீம் சமுதாயத்தை திரட்டுகிறார்கள் அவர்களோடு போனது யாரெல்லாம் சகாபாக்கள் அவங்களுக்கு பின்னாடி போனதில் யாரு சகாபாக்கள் தான் போறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லாசு நேரடியாக பாடம் படித்த சகாபாக்கள இந்த என்ன ஜிகாது ஒரு அநியாயத்தை எடுத்து போராடுற மாதிரி தான் அல்லா சொல்றான் நியாயத்தின் பக்கம் தான் நிக்க சொல்றான் ஆளை பார்த்து செய்யக்கூடாதுல்ல அலியே தப்பு செஞ்சாலும் எதிர்த்தான போராடணும் அப்ப அலி தப்பு செஞ்சிருக்கிறார் அவ அவங்க கருத்துப்படி அலி தப்பு செஞ்சிருக்கிறாரு உஸ்மான கொலை பண்ணி விட்டாங்க கொலையாளியை பிடிக்காம இருக்கிறாரு அவருடைய தூண்டுதல் கூட இருக்கக்கூடும் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் படை திரட்டி வருகிறார்கள் படை யுத்தம் நடக்கிறது முதல் யுத்தம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் முஸ்லீம் சமுதாயம் தங்களுக்குள்ள ஆயுதம் தாங்கி போரிடுவது எவ்வளவு வருஷம் ஆகல நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு பனிரெண்டு வருஷம் பதினெண்டா பதினஞ்சு வருஷம் ஆகல ஆரம்பிச்சிருச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இடையில ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுதான் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஒட்டக போர் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆயிஷா நாயக் அவர்களுக்கும் அலிர் அலி அல்லா கொண்டவர்களுக்கும் நடந்த போருக்கு பேர் என்னது ஒட்டக போர் அது மார்க்கத்தின் பெயரால் ஜிகாதின் பெயரால் தான் நடந்தது அப்ப கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த செயல் எந்த செயல் யாரு கொல்லப்பட்டா யாரு நேத்து வந்தார்களா தாபியன்களா சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க இங்க கொள்ளப்பட்டதும் சகாபாக்கள் அங்க கொள்ளப்பட்டதும் சகாபாக்கள் சகாபாக்களே சகாபாக்களை வெட்டி சாய்ப்பதற்கு காரணமாக கற்பித்துக் கொண்டது இந்த வசனங்கள் தான் இதை சான்றாக வைத்துத்தான் யுத்தம் செய்தார்கள் ஆயிஷா நாயகி அவர்களுக்கு பின்ன ஆமா நியாயத்தை அல்லாக பாதுகாக்க சொல்றான் அநியாயத்தை எழுத்து போரிட சொல்றான் நாம் போரிடத்தான் வேண்டும் என்று நுழைந்து அன்னைக்கு ஏற்பட்டு எவ்வளவு பெரிய மாணிக்கங்களை நம்ம இழந்தோம் ஒரு விஷயத்தை தப்பா புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால அன்று நடக்காமல் இருந்திருக்குமையானால் அந்த வேகம் அந்த இஸ்லாம் வளர்ந்து கொண்ட அந்த வேகத்துக்கு முழு இ
தாறுமாற வந்திருக்கு எங்க வாட்டுக்கு உலக மக்கள் எல்லாம் மிதிச்சு ஏறி மிதிச்சு வென்றெடுத்துக்கிட்டு வருது அப்படி வந்தது பிரேக் போட்டு நிப்பாட்டப்பட்டது இந்த ஒரு விஷயத்துல தான் கடைசியா என்ன ஆயிஷா நாயக் அவர்கள் ஒட்டகத்தில் ஏறி இருக்கும் பொழுது அந்த ஒட்டகத்தின் கால்கள் வெட்டப்பட்டு அவர்கள் கீழே விழுந்து அதனால ஒட்டக பொருந்ததுக்கு பேர் ஒட்டகத்தில் இருந்தவர்கள் கால்கள் வெட்டப்பட்டு கீழே விழுந்து ஆனால் பிறகு என்ன அவர்கள் அதற்காக வருந்தினார்கள் ஆயிஷா நாயக் அவர்கள் தான் செய்த தவறை என்னென்ன செய்தாங்க வருந்தினார்கள் அல்லாவிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டார்கள் மன்னிப்பு கேட்டதுனால போன உயிர் திரும்பி வர போடல போனது போனது தானே அவர்களை வேண்டுமானால் அல்லா வந்து மன்னித்து விடுவான தவிர அதனால் ஏற்பட்ட அந்த விளைவுகளுக்கு நம்ம ஈடு செய்ய முடிஞ்சதா முடியவில்லை எதனால் ஏற்பட்டதுன்னா அதான் பிரச்சனையே பிரச்சனையே அது சரியா புரிந்திருந்தார்கள் அந்த பிரச்சனை தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் சரியான ஒரு முடிவை நோக்கி அந்த சமுதாயம் வந்திருக்கும் தீவிர <laughs> இஸ்லாத்தின் மீது பற்று உள்ளவர்கள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொண்டவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா இனில் ஹொக்கும் இல்லால் இல்லா அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஆட்சிக்கு வந்து அதிகாரி அல்லாதான் அல்லாவை தவிர யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது அதனால அழிக்கி கட்டுப்பட மாட்டோம் அந்த ஆயத்துக்கு அது அர்த்தம் இல்ல ஆட்சியாளர் ஒருத்தர் இருக்கணும் ஆட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் என்றெல்லாம் வேற வேற வசனங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமான வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொன்னார்கள்னா நாங்க இஷ்டத்துக்கு சுதந்திரமா செயல்படுவோம் ஆட்சிக்கு கட்டுப்படுறது மனசுக்கு நாங்க கட்டுப்படணும் அழி வந்து மனுஷன் தானே அதனால அரசுக்கு கட்டுப்பட மாட்டோம் நாங்க அல்ல சொன்னபடி நாங்க பாட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கோமே தவிர அதிக இனில் ஹுக்கும் இல்லா இல்லான்னு குரான் ஆயத்து தான் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அலிரல் இல்லாவனுக்கு எதிராக புரட்சி செய்தார்கள் அதை ஒடுக்குவதற்காக வேண்டி அலிரல் இல்லாவனுக்கு படை அனுப்பினார்கள் அதுலையும் ரெண்டுலையும் கொல்லப்பட்டவர்கள் யாருன்னு கேட்டா பொறுக்கி எடுத்த மாணிக்கங்களா தான் இருந்தாங்க நல்லவர்களா தான் இருந்தாங்க ஹாரிஜியாக்கள் வேண்டுமானால் நாம இன்னைக்கு இந்த கொள்கையினால் தப்பானவர்கள் சொல்லலாம் அதை சரியா புரிந்திருந்தார்களே ஆனால் தப்ப நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அப்ப அந்த ஹாரிஜியாக்களுக்கு நடந்த போர் மூலமாக இன்னொரு வீழ்ச்சியை நோக்கி இந்த சமுதாயம் போனுச்சு அதையும் பார்த்தோம் திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயநலாபதியின் அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் மாடி மூர்தரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ மறு பிரேக் தாறுமாற வளர்ந்து வந்த இஸ்லாத்துல இந்த ஆட்சி கட்டுப்பட மாட்டோம் சொல்லி எதிராக போர் செய்ய வர்றாங்க ஆட்சிக்கு எதிராக மனுஷனு கட்டுப்பட முடியாது நீ என்ன எனக்கு எங்களுக்கு உத்தரவு போடுறது அது வேற ஒரு விஷயத்துக்கு அருளப்பட்ட வசனம் ஆனால் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அலி அலிக்கு எதிராக ஆயுதம் தாங்கி அவர்களும் இந்த ஜிகாது என்ற பெயர்ல தான் ஜிகால் செய்ய வந்தாங்க கடைசியில் என்னடானா அலி அலி பக்கமும் சேதம் அவங்க பக்கமும் சேதம் இந்த பக்கத்தில் கடைசி வெற்றி அலி நலிலானுக்கு இருந்தாலும் இழந்த இழப்பு ரொம்ப அது ஹாரிஜியா அந்த பெரிய நீண்ட வரலாறுகள் ஹாரிஜியா தான் டக்குன்னு தெரிஞ்சது ஹாரிஜியாவுடைய யுத்தம் என்ன ஒட்டக போர் என்னங்கிறது நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா அந்த புரிந்து தப்பா புரிந்து கொள்வதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளாகத்தான் அவை எல்லாம் இருந்ததை நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது கொஞ்ச நாள் சென்ற பிறகு மொஹாவியா அவர் வந்து செய்யறாரு நாந்தா ராஜான் அவரு போக்க டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டு அவரும் சகாபி தான் மொஹாவியா என்பவரும் சகாபி தான் அவரும் அந்த குறைசிங்கிற அந்த அதே உயர்ந்த குளத்தில் உள்ளவர் தான் உஸ்மான் அலி இல்லாதவர்களுக்கு சொந்தக்காரர் கூட அவர் ஒரு பக்கம் உஸ்மான் அலி இல்லான் கவர்னரை நியமிக்கிறாங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னா என் பக்கம் தான் மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு நான் தனி ஆட்சி நடத்த போறேன்னு சொல்லி அவர் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டார் அப்ப ஆட்சி பண்ண பிறகு இவர் நான்தாம் பண்ணுவேன் நான்தாம் பண்ணுவேங்கிற பிரச்சனையில சண்டை வந்து மறுக்கித்தோம் நமக்குள்ள இவங்களும் அதைத்தான் காரணம் காட்டிக்கிட்டாங்க அவங்களும் இவங்க என்ன காட்டினாங்க அடிநிலையிலானுடைய காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு ஒரு தலைமையில் ஆட்சி இருக்கும் பொழுது இன்னொரு ஒரு புறப்பட்டு வந்தால் அவருக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யுங்கள் இருக்குது ஹரீஸ் அவங்க அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் 
அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு அக்கிரமக்கார அணி ஆட்சியாளனுக்கு முன்னாடி சத்தியத்தை எடுத்து சொல்றதா சரியான ஜிகாதுங்கிறது அவர் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டா நீ உஸ்மானை கொண்டு இருக்கிற அவர் கருத்துப்படி உஸ்மான் சொந்தக்கார வேற மாவியாவுக்கு அப்ப உஸ்மான் நீ கொண்டதுனால கணக்கத்தி காரணம் குற்றவாளிகள் கைது செய்யாததுனால ஒன்னு எதிர்த்து போர் செய்வது ஜிகாது அநியாயத்தை எதிர்த்து போர் செய்வேன் அவர்களுக்கும் ரெண்டு பேரும் சொல்றோம் சண்டையில் செஞ்சதுனால அவருடைய அறிவிப்புகள் புகாரி உட்பட இடம்பெறாம இல்ல அவர் அதிசனம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் புகாரி சைகுல் புகாரி எடுத்துக்கிட்டா கூட மாவியா ரலியல்லாகோன் அவர்கள் அறிவித்த ஏராளமான ஹதீசுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அதை நம்ம அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது தனி விஷயம் ஆனா ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் அந்த யுத்தம் நடந்துச்சு பேர்ல அது ஒரு யுத்தம் அளிக்கும் மாவியாவுக்கு நடந்த யுத்தம் நடுவு <laughs> அதுதான் சாபி மாமிட்ட கேட்டாங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்ம சகாபாக்கள் அடிச்சுக்கிட்டாங்களே அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் அழகா சொன்னாரு நல்ல வேலைக்கு அல்ல நம்மளை காப்பாத்திக்கிட்டான் நல்ல வார்த்தை சொல்ற அன்னைக்கு இருந்த எல்லாரும் தான் இருந்திருப்பாரு அன்னைக்கு நீங்களும் நானா இருந்த கூட என்ன செஞ்சிருப்போம் ஒண்ணு அழிட்டு இருப்பீ இல்ல மாவியாட்டு வேலை எங்க இருக்க போறோம் நம்ம எல்லாருமே அந்த காலத்துல இருந்திருந்தோம்னா நம்ம எங்க இருந்திருப்போம் ஓ பாதி பேருக்கு அழிசுரம் சரியா தெரிஞ்சிருக்கும் பாதி சொல்ற பேருக்கு மாவியா சொல்ற சரியா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒட்டிக்கிட்டு இருப்போம் நல்ல சாபி நல்ல வேலைக்கு அல்லா வந்து அந்த காலத்தில் வாழாமல் நம்மளை காப்பாற்றி விட்டான் அந்த ரத்தத்தில் இருந்து நம்முடைய கரங்களை அல்லா சுத்தப்படுத்தி விட்டான் நல்ல வேலைக்கு நம்ம கையில அது பங்கு இல்லாம போச்சு நம்ம நாவுனால் அதை எதுக்கு வழி திணக்கும் அணுங்குகிறார் அதை ஏப்ப பேச சொல்றீங்க யாரு சரி யாரு தப்புன்னு சொல்லி அதை எதுக்கு என்ட வந்து கேக்குறீங்க ரெண்டு பக்கம் புரிஞ்சு தப்பு ஏற்பட்டு போச்சு யாரு நான் குற்றஞ்சு மத்த மாட்டேன் நல்லவா அல்ல வந்து நம்மளை வந்து காப்பாத்திக்கிட்டா நன்றி செஞ்சுட்டு போங்க அந்த காலத்துல வாழவில்லையே என்று எல்லாரும் ஆசைப்படுவோம் அந்த காலத்துல வாழ்ந்தா நல்லா இருக்கு மேடு சாபி மாவும் சொல்றாங்க நல்ல வேலைக்கு வாழல வாழ்ந்தா எதுவும் நடந்திருக்கு வாழ்ந்தா என்ன நடந்திருக்கு அருவாள் எடுத்து ரெண்டு பேரும் வெட்டிட்டு அதை நடந்திருக்கு ஏதோ ஒரு பக்கம் இருந்திருப்போம்ல அப்ப சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்ட காட்சி அது முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கருப்பட அவர் அழிவில் மோத்துக்கு பிறகு அப்புறம் கருப்பட அழிவுடைய மகனுக்கு மாவியாவுடைய மகனுக்கு மத்திய நடந்த அந்த யுத்தத்திலையும் அதுவும் இதே பேர்ல தான் ஒரு ஆட்சி இருக்கிறது இவர் வந்து ஜியா செய்ய போறேன் அறுபத்தஞ்சு பேர் கூட்டிக்கிட்டு என்ன செய்யறாரு ஜியா செய்ய போறேன் போறார் அவர் என்ன பண்றாரு ஆட்சிக்கு எதிராக புரட்சி செஞ்சா கொள்ள வேண்டும் அவர் அதிச ஆதாரம் கேட்டாரு இவர் என்ன பண்றாரு அக்கிரமக்காரர் எதுக்கு சொல்லி எல்லாம் சொல்றான் இவர் ஆதாரம் கேட்டாரு இவரும் மார்க்கெட்டு ஆதாரம் காட்டினாரு அவர் மார்க்கெட்ட அவர் என்ன ஆதாரம் காட்டினாரு நான் தான் ஒரு கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கிறேன்ல கவர்மெண்ட் தான் அதுக்கு நீ இருக்க வேண்டிய நீ என்ன எடுத்துக்கிட்டு வர்ற கவர்மெண்ட் எதிர்த்து புரட்சி செய்ய கூடாது இருக்கா இல்லையா இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் எதிர்த்து புரட்சி செய்ய கூடாது இருக்கு அதிசயம் அதை எடுத்துக்கிட்டு மாவியா சொல்ல இவர் என்ன பண்றாரு அக்கிரமக்காரன் எதிர்க்க சொல்றா இல்லையா நீ அநியாயம் பண்றியா இல்லையா நீ அக்கிரம பண்றியா இல்லையா அப்ப அக்கிரமக்காரன் எதிர்ப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டு போன அந்த விளைவு இன்னைக்கு வரப்பு இந்த கரை வரப்போகுது முகர மாசம் வரப்போகுது வருஷம் வருஷம் அதை நினைத்து நினைவு கூறுறோம் ஒரு ரசூல்லாவுடைய குடும்பம் பூண்டோடு கருவறுக்கப்பட்டுச்சு ரசூல் சல்லா சலமுடைய வாரிசு என்று சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு கை குழந்தைதான் மிச்சமா இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் கொண்டாங்க ஹுசைன் அலி அல்லாவனுடைய ஒரே ஒரு மகன் ஜெயினுல்லா அப்துல் அவருடைய பேர் அந்த ஒரு குழந்தையை தவிர எல்லாத்தையும் கருவறுக்க கருவறுக்கப்பட்டார்கள் அந்த அவங்க குடும்பத்தில் யாருமே மிஞ்சமா வரல ஆம்பளை இல்லை எல்லா ஆண்களும் கருவறுக்கப்பட்டார்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னு கேட்டா இஸ்லாமிய சகாபாக்களுக்கு மத்தியில இந்த பிரச்சனைகள் தொழில் எப்படி நோன்பு எப்படி இது எப்படி என்பதில் எல்லாம் ஆயுதங்கள் தூக்கப்படவில்லை பிரிந்து போய் விடவில்லை சமுதாயம் பிளவுபட்டு விடவில்லை ஆரோக்கியமான கருத்து வேறுபாடுகள் நீ இதை சொல்லியா நான் இதை சொல்றேன்னா கருத்து வேறுபாடுகள் டிஸ்கஷன் நடந்து கொண்டிருந்தது எப்ப வந்து தலை சீவக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு என்று சொன்னால் இந்த விஷயத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத நேரத்தில் தான் விவகாரமே ஏற்படுகிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அடிப்படை இதை நான் சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த டாபிக் செல்வதற்கு முன்னாடி நம்ம உள்ளத்துல இறைவனுக்கு பயந்து குரான ஒன்றோடு ஒன்று மோத விட்டு வேடிக்கை பார்க்காமல் ரெண்டு கருத்தும் சேர்த்து எதை சொல்கிறதோ அதுதான் இஸ்லாம் அதுதான் குரானுடைய போதனை என்று விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அடிப்படையை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுல இன்னொரு ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டு கருத்து மூணு கருத்து ஒரு விஷயத்துல வறுமையானால் அந்த ரெண்டு கருத்து மூணு கருத்து உடையவர்களும் சந்தித்து ஒரு இடத்துல ரெண்டு பேர் கருத்தையும் பரிமாறி கொண்டார்கள் அங்க உண்மை பளிச்சு
நம்ம தரப்புல உள்ளவங்க நாம சொன்னா சரின்னு சொன்னோம் அவன் ஏத்துக்கல நம்மளே ஏத்துக்கல ஆனால் மக்களுக்கு புரிய உண்மை ரெண்டு பேரும் நோக்கம் உள்ளவர்களா இருப்பாங்க பேசக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு நோக்கம் இருக்கும் தங்களுடைய பெருமை தங்களுடைய பதவி தங்களுடைய அந்தஸ்து தகுதி இதெல்லாம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக நானும் பேசலாம் எதிர எதிரணியில் உள்ள ஒரு கருத்தை உடையவர்கள் பேசலாம் மக்களுக்கு அந்த மாதிரியான என்னம் ஒழுங்கா இருந்தா பின்பற்ற தயாரா இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு விவாதத்தை வைக்கும் பொழுது ரெண்டுக்கு மத்தியில் உள்ள உண்மையை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதனுடைய பிரதி பலன் தான் தௌகையினுடைய வளர்ச்சி கூட ஏகத்துவத்தினுடைய வளர்ச்சி என்ன பல்வேறு விவாத அரங்குகள்ல அதை சொல்லப்பட்ட பிறகுதான் அப்போ இவங்க சொல்றாங்க தப்பா யூஸ் பண்றாங்க ஆயத்தை அந்த ஆயத்தை இவங்க தான் ஒத்துக்கிறாங்களே இதான் அது விளக்கம் இப்பதான் அது ஆயத்தை இறங்கிடுச்சு என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்தது இது உள்ளத்துல நீங்க எந்த இந்த ஒரு மேட்டருக்கு மட்டும் நான் இதை சொல்லவில்லை மார்க்கம் சம்பந்தமாக எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த அருக்கு குரான் இந்த அருக்கு அதிசன் காட்டினார்களே ஆனால் புதுசா அது இருக்குதா நாங்க சொல்றா இருக்கு யார் சொல்றா இருக்கு புதுசா இருக்குதா ஆய ஆராயணம் இதானே இருக்குது இதுக்கு மாற்று கருத்து இருக்குதா நம்மளுக்கு மாற்றா யார் இருக்கா அவர்கிட்ட போய் ஆதாரம் கேட்கணும் இப்படி அவங்க சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இங்க வரணும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்படி ஏழு தடவை எண்பது தடவை அங்க இங்க ஓடி ஆடி தேடி அலையிறமே தவிர நான் சொல்றேன் இவர் சொன்னேன் இதுதான் கோளாறு காரணம் நான் சொன்னேன் எது கண்ண ஓடிட்டு எது கேட்டுக்கிறேன்னு நானே ஒண்ணு புரியாம சொல்லுவேன் அப்ப சொல்லக்கூடிய இதுல வந்து நான் எடுத்து வைக்கிற வாதங்கள்ல என்னென்ன வெயிட்டான வாதங்கள் என்று தெரிகிறதோ அதை அப்படி நீங்க ஏத்துக்கிற கூடாது இதுக்கு வந்து நான் தப்பா சொல்லிருக்கேன்பதற்கு எவ்வளவுக்கு நம்மால் முயற்சி செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்த பிறகு அது சம்பந்தமா யாரு மாற்று கருத்து சொல்றாங்களோ அவங்களை தேடி தேடி ஓடணும் ஒரு விஷயத்துல மாற்று கருத்து சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள தேடி தேடி ஓடி எங்க இது மாற்று சொல்றீங்களா உண்மையில நீங்க சொல்ற கரெக்டாங்க இவ்வளவு இருக்குதுங்க என்று கேட்டு அதுக்கெல்லாம் அவர்கிட்ட பதில் இல்லைன்னு உங்களுக்கு திருப்தி அடைவீங்கல்ல அப்பதான் இதான் உண்மை உங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ண எல்லாருக்கும் முடியாது எல்லா அரபு மொழி மூலத்தை கத்துக்கிட்டவங்க இல்ல கத்துக்கிட்டவர்கள் இதுக்கு இந்த அர்த்தம் அதுக்கு அந்த அர்த்தம் இது இந்த இலக்கம் அப்படி அப்படி இந்த அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியாது ஆனால் ஒருவர் சொன்னவனே அது இன்னொருத்தர் போய் கேட்கற நமக்கு தெரியும் அவர் சொல்லுவார இன்னொருத்தர் வந்து கேட்க முடியும் ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஆராயாமல் நாம் எப்படி முடிவு செய்வது ஒரு விஷயத்தை காதல கேள்விப்பட்ட உடனே அப்ப எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து கரெக்டு தப்புன்னு ஆராய்ச்சி பண்ற அளவுக்கு நமக்கு மார்க்க ஞானம் இருக்கிறதா கரைச்சு குடிச்சிட்டோமா அது சம்பந்தமா வர்ற எல்லாத்தையும் தேடி பார்த்து அதுக்கு அப்படிலாம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு வந்தோமா என்று நம்மை நாமே உரசி பார்ப்பதுதான் மறுமையில் அல்ல அவரிடத்துல வெற்றி பெற வழிவகுக்கும் இல்லைன்னா அது நம்ம லைஃப் பூரா நாசமா போயிடும் ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு அதன் பக்கம் நம்ம மக்களை நோக்கி அழைச்சோம்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கை உலகம் வேண்டாம் வீணா போகாம இருக்கலாம் அங்க வீணா போயிடும் மறுமை ஃபெயில் ஆயிரும் மர்ம லாஸ் ஆயிரும் உலகத்துல எவ்வளவு லாஸ் வந்தாலும் பத்தி கவலை கிடையாது நமக்கு மறுமை லாஸ் ஆயிடக்கூடாது அது அடிப்படையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த வைத்துக் கொண்ட பிறகு இப்ப வரும் ஜிஹாத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பதம் ஆரம்ப மொழி சொல்லி நேரடி அர்த்தம் வந்து பாடுபடுவது ஜிஹாதுக்கு நேரடி அர்த்தம் என்ன யுத்தம் அர்த்தம் கிடையாது ஜிஹாதுக்கு டிக்ஷனரியில் அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா அது உழைத்தல் பாடுபடுதல் வல்லதீன ஜாகது ஃபீனா யார் நம்முடைய விஷயத்திலே பாடுபடுகிறாரோ நம்மோடு சண்டைக்கு வருகிறாங்க அர்த்தம் கிடையாது ஜாகது ஃபீனா நல்லா சொல்றானே நம்மோடு யார் ஜிஹாது செய்கிறாரோ அல்லாவோட சண்டை செய்கிறான்னு அர்த்தம் இல்லை நம் விஷயத்தில் யார் பாடுபடுகிறாரோ இல்ல நகதி என்னும் சுபலனா நம்முடைய பல வழிகளை அவருக்கு நாம் காட்டுவோம் என்று சொல்லி பாடுபடுவது என்ற அர்த்தத்தில் அல்லா குரான்ல பல இடங்கள்ல பயன்படுத்துகிறான் அப்ப உழைத்தல் பாடுபடுதல் நல்ல விஷயம் அதான் அகரா டிக்ஷனரியில உள்ள அர்த்தம் அரபு மொழியில உள்ள அர்த்தம் அதனுடைய நேரடியான அர்த்தம் ஜாகத என்றால் உழைத்தான் பாடுபட்டான் ஜிகாது என்றால் உழைத்தல் முயற்சித்தல் பாடுபடுதல் இது அரபு மொழியில உள்ள நேரடியான பொருள் இப்ப இந்த யுத்தம் செய்யறது இருக்குல்ல அல்லாவுக்காக போர் செய்யறது அதுவும் ஒரு பாடுபடுதலா இருக்கிற காரணத்தினால அதுவும் ஒரு உழைப்பா இருக்கிறது காரணத்தினால அதையும் ஜிகாது என்று சொல்லலாம் அதுதான் கருத்தம் கிடையாது தொழுவது ஜிகாது தான் நோன் போய்க்கிறீங்க பாடுபடுதல் செய்யறீங்க நோன் போய்ப்பது ஜிகாது எல்லா நல்ல காரியங்களுக்கு பேர் தான் ஜிகாது வழங்கிக்கணும் அதனால <laughs> அதனால அகராதியுடைய அர்த்தம் இது உழைத்தல் ஆனால் போர் செய்வதும் ஜிகாது தான் அதுக்கு அர்த்தமே அது இல்ல எல்லா நல்ல காரியங்களுக்கும் பேர் ஜிகாது ஒரு அநியாயம் செய்யறாரு என் பாப்படி செய்யற அது ஜிகாது தான் இந்த உட்கார
இந்த டயத்துல வேற என்னென்ன வேலைகள் செய்யலாம் இத ஒதுக்குறீங்க இல்ல இது ஒரு ஜிகா அல்லாஹ்வுகா நீ ஒதுக்குனனால இது ஒரு உழைப்பு இது ஒரு முயற்சி இது டிக்ஷனரி அர்த்தம் குர்ஆன்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா பல இடங்கள்ல ஜிகாத் செய்யுமாறு தெளிவான கட்டளைகள் இருக்குது குர்ஆன்ல இருக்குது யார் இல்லன்னு மறுக்க இயல குர்ஆன்ல ஜிகாத் பத்தி இல்லன்னு சொன்னா அவன் ஞான சூனியமா இருப்பான் அல்லது இஸ்லாத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவனா இருப்பான் குர்ஆன்ல இருக்குங்கற அவ்வளவு தெளிவான ஒரு விஷயம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நீங்கள் ஜிகாத் செய்யுங்கள் எதிரிகளோடு நீங்கள் ஜிகாத் செய்யுங்கள் ஏன் ஜிகாத் செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் ஜிகாத் செய்யாமல் இருக்க உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ற மாதிரியான கருத்துப்பட குரானில் பல வசனங்கள் இருக்கின்றன இதுல யாருக்கும் இரண்டாவது கருத்து கிடையாது குரான்ல ஜிகாது செய்யுமாறு இருக்கிறது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் யுத்தத்தை குறிக்கிற தோரணையில் தான் இருக்கிறது எதிரிகளோடு ஜிகாது செய்யுங்கள்னா அங்க வந்து தொழுவங்கள் அர்த்தம் செய்யல சில இடங்கள்ல உலகங்கள் அர்த்தம் செய்ய முடியும் சில இடங்கள்ல யுத்தம் அர்த்தம் செய்ய முடியும் அப்ப எதிரிகளோடு நீங்கள் ஜிகாது செய்யுங்கன்னா எதிரிகளோட போய் தொழுவுங்கள் நோம்புங்கள் அர்த்தம் செய்ய முடியும் அங்க அது பொருந்தால் சில வசனங்கள்ல ஜிகாது என்பது யுத்தத்தை மட்டுமே குறிக்கக்கூடிய விதமாக அமைந்திருக்கிறது அப்படி தெளிவாக ஜிகாதை சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் குரான்ல நிறைய இருக்கின்றன நிறைய என்ன எவ்வளவு ஏராளமான வசனங்கள் இருக்கின்றன சொல்வதாக இருந்தால் அது மாதிரி உதாரணத்துக்கு நீங்க எடுத்து பார்ப்பதாக இருந்தால் ரெண்டு இருநூத்தி பதினாறுல நீங்க பார்க்கலாம் ஜிகாது செய்யுங்கள் ஜிகாது கித்தாள் ரெண்டுமே ஒரே அந்த கருத்துல வரக்கூடியது ரெண்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு மூணு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மூணு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மூணு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மூணாவது அத்தியாயம் நூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது வசனம் நாலு அறுபத்தாறு நாலு எழுபத்தொன்று நாலு எழுபத்தி நாலு நாலு எழுபத்தாறு நாலு எழுபத்தி ஏழு நாலு எண்பத்தி நாலு நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு எட்டு தொண்ணூற்றி மூணு ஒம்பது பதினாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஒம்பது இப்படியே நிறைய போயிட்டே இருக்கு அவ்வளோ ஒம்பது எண்பத்தொன்று ஒம்பது நூற்றி பதினொன்று நாற்பத்தி ஏழு இருபது ஐம்பத்தி ஏழு பத்து இப்படி எக்கச்சக்கமான வசனங்களில் இந்த மெசேஜ் இருக்குது என்ன இருக்குது அல்லாவுடைய பாதையில நீங்கள் போடுறீர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில யுத்தம் செய்யுங்கள் இருக்கு இது இருக்கிற யார் மறுக்கும் இருக்கு தான் செய்யுது இருக்கிறது யாருக்கு ரெண்டாவது கருத்து கிடையாது அப்ப இந்த குரான்ல ஜிகாத் செய்யுங்கள் அல்லா சொல்றான இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது இதை பத்தி வேறு எங்கேயாவது வந்திருக்குதா நாம் என்ன தேடி பார்க்கணும்னு கேட்டா இதை பற்றி வேறு எங்கேயாவது வந்திருக்குதா அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்த்தோம்னு சொன்னா திருமலை குரான்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா ஜிகாத் செய்வதை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை குரானில் இருக்கிறது ஜிகாத் செய்யணும் யார் செய்யணும் கேட்டா அது வந்து ஒரு அரசாங்கம் தான் செய்யணும் அதுக்கு வந்து குரான்ல தெளிவான நிபந்தனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப உதாரணமா திருடினால் கையை வெட்டுங்கள் குரான்ல இருக்கு இல்லைன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா குரான்ல தான் இருக்குது இதுக்கு ரெண்டாவது அர்த்தம் எல்லாம் இல்லை திருடினா கையை வெட்டுங்கன்றது அர்த்தம் வியாக்கியானவா தலை கொடுங்க அர்த்தம் இயலாது ஒருத்தரிக்கூட <laughs> அது அது திருண இருக்குது அது என்ன அதுக்கு என்ன பதில் குரான்ல தான் இருக்குது திருடினால் கையை வெட்டுங்கள் அது மாதிரி விபச்சாரம் அசானியத்து வசானி பொஜில் இது குள்ளவாகிடும் என்று உமா மேத்த செல்தா விபச்சாரம் செய்கிற ஆண்கள் ஆயினும் பெண்கள் ஆயினும் அவர்களை நூறு தடவை கசடி அடியுங்கள் அப்படின்னு சொல்றான் அதே மாதிரி யார் வந்து ஒழுக்கமுள்ள பெண்கள் மீது பழி சுமத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஃபஜுலிதூகும் சமானின ஜல்தா எண்பது சவுக்கடி பொது இடத்துல வச்சு என்ன செய்யுங்க பெண்கள் மீது அவதூறாக பழி சுமத்தினார்களே ஆனால் எண்பது சவுக்கடி கொடுங்கள் நல்லா சொல்றான் அதே மாதிரி ஒருத்தன் பல்ல உடைச்சுப்பிட்டான் அவன் பல்ல உடங்கி நல்லா குரான்ல சொல்றான் பின்னு பில் ஊதுனு பில் ஊதுனு உயிருக்கு உயிர் கண்ணுக்கு கண்ணு பல்லுக்கு பல்லு மூக்குக்கு மூக்கு காயங்களுக்கு காயம் சமமான காயம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் விதியாக்கி விட்டோம் நல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் அப்ப வந்து மூக்கு அறுத்தின மூக்கு அறுத்த முடியுமா அப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன விஷயம் இதெல்லாம் குரான்ல தான் இருக்குது இத இல்லன்னு மருத்துவ இயலுமா இத மறுத்தாலும் தப்பு செய்யாட்டாலும் தப்பு மறுத்தா குரான நிராகரிச்சாலும் ஆயிடுறீங்க செஞ்சீங்கன்னா நீங்க உலகத்துல வாழையாது நீங்க கண்ணு கண்ணு நடிச்சீங்கன்னா நீங்க போயிருக்க அவ்வளவுதான் உங்களை உள்ள போட்டுருவோம் அப்ப இப்படியான ஒரு நம்மளே செய்வது இல்லை அது சட்டங்களை கையில் எடுத்துக் கொள்வது இல்லை இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சு கொள்றோம் இதெல்லாம் இது ஒரு கவர்மெண்ட் செய்யற வேலை நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் திருநா கையத்தான் வெட்டணும் இப்போ வெட்டணும் இப்ப வெட்டணும் இப்போ தான் வெட்டணும் யார் வெட்டணும் இது ஒரு அரசு வெட்டணும் முஸ்லீம் அரசு இருந்தா கூட நீங்க வெட்டிட முடியாது இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தா கூட உங்க ஊர்ல ஜமாத்துல வச்சு கட்டி வச்சு வெட்டிடுவீங்களா இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் கூட திருடனை பிடிச்சி இஸ்லாமிய நீதிமன்ற
நீதிமன்ற ஆர்டர் பண்ணி அந்த திருடனுடைய கையை வெட்டும் அதனால கருத்தம் திருடனா கையை வெட்டுங்க இருக்கிறது உண்மை அது இன்னைக்கு வரைக்கும் பொருந்தும் என்பது உண்மை ஆனா யார் செய்யணும் என்பதை புரிந்து கொள்ளாதனால குழப்பமா தெரியுது இன்னும் அல்லா சொல்றா செய்ய முடியாம இருக்குது நடைமுறைப்படுத்த முடியாம இருக்கு நீ கவலைப்படையே தேவையில்லை உங்களை அல்ல ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டான் உங்க ஊர் பூரா திருட்டா இருக்குது போய் திருடனா ஏண்ட கையை வெட்டல கேட்பான் அல்ல மஞ்சக்குள்ள பூரா திருட்டாவே இருக்குது நாம ஒரு பத்து பேர் திருடாம இருக்கிறோம் அப்ப அல்ல மறுபடியும் நீ பாட்டி ஏப்பா மஞ்சக்குள்ள பூரா அம்பட்டு பேர் திருடனாங்க பத்து பேர் திருடாம இருந்தீங்களா இல்லையா ஏன் கை அல்ல கேட்பானா ஒரு காலம் கேட்க மாட்டான் மோசமான <laughs> அதனால இந்த வசனங்களை எல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு அடிப்படையை வழங்கிக் கொள்ளுகிறோம் திருமலை குரான்ல தனி மனிதன் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களும் இருக்கின்றன ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இருக்கிறது அது வழங்குகிறமா இல்லையா இந்த அடிப்படையில இருந்து திருநாக வெட்டுங்கிறது இது என்ன வழங்குகிறோம் குரான் மருத்துவம் இருக்குது இன்னைக்கும் அப்படி ஒரு ஆட்சி அல்ல உருவாக்கினானையானால் அந்த சட்டம் இன்னைக்கும் உண்டு இன்னைக்கும் அமுல்படுத்தப்படும் ஆட்சி இல்லைன்னா அது கேள்வி கிடையாது அப்படி பிரிச்சு வழங்கிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த ஜிஹாது என்ற மேற்ற எடுத்துக்கிட்டீங்க என்று சொன்னா பஸ்ட் அது யார் செய்யணும் என்று பார்த்தால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலே செல்லமுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பிரிக்கலன்னா அப்படிதான் பிரிஞ்சிருக்கு நம்ம போய் பிரிக்க ரெண்டா தான் பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்னு வந்து மக்காவில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இன்னொன்னு வந்து மதினாவில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இது ரெண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் நேரடியாக சம்பந்தம் ரெண்டாக என் பிரிக்கிறோம் கேட்டா மக்காவில் வந்து அடி வாங்குற வாழ்க்கை மதினாவில் அடி கொடுக்குற வாழ்க்கை அப்படி கூட எடுத்துக்கலாமே மக்காவில் வந்து லாயில் லாயில் அடி விழுவும் தொழு போனா அடி விழுவும் முஸ்லீம் இலங்காட்டினா அடி விழுவும் வீதியில் நடந்து போனா அடி விழுவும் தங்களை அடையாளம் காட்டி கொண்டால அடி விழுவும் இஸ்லாத்துல ஒருத்த சேர வந்தா கூட அடி விழுவும் சேர்ந்து திரும்பி போனா கூட அவருக்கு அடி விழுவும் காபத்துல அவளை போய் தொலை போனா அதுக்கு அடி விழுவும் அப்ப அவர்கள் முஸ்லீம்களாக வாழ்வது தவறு என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நாடாக மக்கா இருந்தது அது நபிகள் நாயகத்தினுடைய மக்கா வாழ்க்கை பதிமூணு வருஷ காலம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை அப்ப பதிமூணு வருஷ காலம் நபிகள் நாயகம் நம்ம சில விஷயங்களை நம்முடைய உணர்வு நம்முடைய ஆசை நமக்கு இப்படி தான் நல்லா இருக்கும் என்று தீர்மானிச்சிட கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி தீர்மானிக்கணும் அல்லா சொல்றான் சத்தியம் சத்தியம் வந்து இவர்கள் மனோச்சையை பின்பற்றி செல்லுமையானால் வானம்பூமி எல்லாம் நாசமா போயிடும் சத்தியங்கிறது வந்து நீங்க எதை விரும்புறீங்களோ அது சத்தியமா இருக்கு அவசியம் கிடையாது அல்லா எதை விரும்புறானோ அதான் சத்தியம் அல்லாவுடைய ரசூல் எதை விரும்புறாங்களோ அதான் சத்தியம் அது நமக்கு பிடிக்காம இருந்தால் அதான் சத்தியம் அலிரையிலான்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா காலுரையில மசகு செய்யறோம் காலுரையில மசகுன்னு ஒரு தெரியும் உங்களுக்கு குளிர் காலத்துல நம்ம நாட்டு குளிர் எல்லாம் செய்ய தேவையில்லை கால கழிவிடலாம் அரபு நாட்டு குளிர் வந்து சொன்னா பாத கால வெடிச்சு போயிடும் அப்ப டுவெண்டி போர் அவர்ஸும் காலில் உரை போட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப கை கால் முகத்தெல்லாம் கழுவிப்பட்டு காலை கழுவாம காலுக்கு மேல அப்படி லேசா தண்ணியை தொட்டு கால் உரைக்கு மேல காலுக்கு மேல இல்ல காலுக்கு மேல சாக்ஸ் போட்டுருவோம்ல அந்த சாக்ஸ் தோல் சாக்ஸ் துணி சாக்ஸ் ஏதாவது அப்படி லேசா தட வைக்கணும் தடவுனா காலை கழுவிட்டோம்னு அர்த்தம் இப்படி அபிசல் ஆசன செஞ்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு பேர் காலுரை மீது மசகு செய்தல் பேரு இதுக்கு ஏராளமான ஹதீஸ்கள் சான்றாக இருக்கிறது இது ஹனபி மதகபு என்ற ஒரு மதகபை தவிர எல்லா மதகபுக்காரர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட விஷயம் அனைவருக்காரங்க அதை வந்து நிராகரிக்கிற நியாயம் இல்லாம நிராகரிக்கிறாங்க ஹதீஸ் தெளிவா இருக்குது அப்ப இந்த காலுரையின் மீது மசகு செய்தல் ஒண்ணு இருக்குது இத பத்தி அழிதல் இல்லாம சொன்னாங்க மார்க்க என்பது ஏன் விருப்பப்படி இருக்கும் என்று வைத்துக் கொண்டால் நான் சொல்லி இருப்பேன் கீழே மசகு செய்யுங்க மேல செய்யறத விட எங்க செய்ய சொல்லிருப்பேன் அழுக்காச்சும் பாடுறேன் கால் உரை போட்டு தண்ணியை தொட்டு தட விடுறது மேல தொடர்பு எது ரொம்ப பொருத்தமானது கீழே கொஞ்சம் பொருத்த கீழே அழுக்கு இருக்கலாம் இருக்கு அப்படி தொடச்சு விட்ட மாதிரியாவது இருக்கு அப்ப அறிவை கொண்டு மார்க்கம் இருந்திருக்குமே ஆனால் நான் சொல்லி இருப்பேன் கீழே செய்யுங்க என்று சொல்லி இருப்பேன் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதுதான் மார்க்கும் எனக்கு இது அறிவுக்கு சரியுமா தெரிஞ்சாலும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாதான் நான் செய்வேன் அதான் நான் செய்ய மாட்டேன் இது மசகுக்கு மட்டும் உள்ள அளவு கூலி இல்லை எல்லாத்துக்கும் தான் நமக்கு இதான் பிடித்தமானதா இருக்கும் இப்படி கட்டுறதா உங்க வசதியா தெரியும் ஹம் ரசூல் எல்லாம் செஞ்சது நீங்க செய்யணும் உங்களுக்கு ஒண்ணு வசதியா தெரியறதுக்காக வேண்டி எல்லாம் மார்க்கத்தை மாத்திக்கிறேன் இல்லாது அப்படி ஏத்தி மாத்திக்கிற ஏழும்னா ரசூலுக்கு வேலை இல்லை அவரையும் அங்க வரணும் வேலை இல்லாம நமக்கு வசதி எல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிடலாம இந்த ஒரு அடிப்படையை நம்ம கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் பார்த்தால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்ல
அது ஆப்கானிஸ்தானா இருக்கட்டும் அது பாலஸ்தீனமா இருக்கட்டும் உலகத்துல வேற எந்த ஒரு செசனியாவா இருக்கட்டும் போஸ்னியாவா இருக்கட்டும் அல்ல இந்தியாவா இருக்கட்டும் இந்தியாவில் ஒரு காஷ்மீரா இருக்கட்டும் உலகத்தில் என் குஜராத்தாவே இருக்கட்டும் உலகத்தில் உள்ள எந்த பகுதியிலும் முஸ்லீம்கள் வாங்கின அடியை விட பதிமூணு வருட வருடத்தில் நபிகள் நாயகம் சரல்லா அலி செல்லம் பட்ட அடி கூட அவங்க தோழர்கள் பட்ட அடி கூட ஒரு பொம்புளை போய் மர்ம ஸ்நானத்தில் கொண்டு அம்பாலை எது குத்துற அளவுக்கு அந்த கொடுமை கையாளாகாத ஒரு பலவீனமான ஒரு பெண்ணு கால கிழிச்சு ரெண்டா புழக்குற அளவுக்கு சுடுமணல் ஒரு அறுத்து கொண்டுட்டு போறதா பரவாயில்ல சுடுமணல்ல இரும்பு கவசத்தை போட்டு வெயில கொண்டை போட்டு டெய்லி போட்டு அந்த பாறங்களை இன்றைக்கு வச்சு அங்கிட்டு கிட்ட அசைய முடியாம அது கொதிச்சு கொதிச்சு புண்ணாவுறதை பார்த்து பார்த்து டெய்லி ரசித்தாங்களா இதெல்லாம் கலவரங்கள்லாம் நீங்க ஒரு சட்டன் டைம்ல மாறிவிடும் நீங்கள் எந்த ஒரு கலவரம் ஒரு ஒரு நாகப்பட்டினத்துல ஒரு மஞ்சள் குழியில கலவரம் நடந்தா பதிமூணு வருஷத்துக்காக நடக்கும் ஒரு கலவரங்கள் சண்டையும் நடந்துச்சுன்னு சொன்னா பத்து நாளைக்கு நடக்கும் அஞ்சு நாளைக்கு நடக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு வெறிய அடங்கி போயிரு அவன் பாட்டு போயிரும் அப்புறம் நம்ம சேஃப்டி ஆயிரும் அப்படிதான் போவோம் எவ்வளவு உச்சகட்டத்துடைய கலவரங்களா இருந்தாலும் அப்படி போகாது பதிமூணு வருஷம் வெறி தீராத கலவரம் இந்த லாங் டைம் தான் நீங்க பார்க்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் ஆட்டி ஒரு நாள் ரெண்டு நாளா பதிமூணு வருஷ காலம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குலே செல்லும் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை சொன்னதுக்காக வேண்டி முஸ்லீம்களா வாழ்ந்ததுக்காக வேண்டி பலவிதமான சித்திரவதைகளுக்கு ஆளானார்களே அந்த நேரத்தில் அதாவது திருப்பி கொடுக்கணும் என்று அதில் ஒரு நியாயம் இருந்தா அதான் டைம் ரசூல் சொல்லா சஹாபாக்களை வந்து கேட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதரே இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களே எவ்வளவு நாளைக்கு இதை இப்படி கேட்க சொல்றீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நாங்கள் இதை சைத்து கொண்டிருப்பது எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இதை நாங்கள் வாங்கி கொண்டிருப்பது என்று நபி தோழர்கள் வந்து நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள்ட்ட முறையிடுறாங்க முறையிடுற நியாயம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தெரியும் அதனுடைய வழி ஆனா அல்லாவுடைய ரசூல் அந்த வழியை பார்க்கல அல்லாவுடைய விருப்ப நாட்டை என்னன்னு தான் பார்த்தாங்க அந்த வழியை பார்க்கறத விட எதை பார்த்தாங்க நீ சொல்லல சரிதான் இப்ப வலிக்கத்தான் செய்யுது இல்லைன்னு சொல்லல அடிக்கத்தான் செய்யறாங்க இல்லைன்னு சொல்லல முந்தி எல்லாம் என்ன நடந்து உனக்கு தெரியுமா கேக்குறாங்க முந்தி உள்ள நபிமார்களை மண்ணுக்குள்ள குளிய தோண்டி வச்சு கழுத்தளவுக்கு புதைச்சுப்பிட்டு ரெண்டு அறுத்தான் கழுத்தளவுக்கு உள்ள புதைச்சு வச்சுப்பிட்டு ரெண்ட தலைய அறுத்தான் அதைய அதை விடவா நீங்க அனுபவிச்சுட்டீங்க இரும்பு சீப்புகளை எடுத்து கொண்டு வந்து முகத்துல கீறி கீறி உடம்பு எல்லாம் கீறி புண்ணாக ஆக்குனான் அடுத்த நாள் வந்து கீறுவான் லேசா காஞ்சவன் அடுத்த நாளும் கீறுவான் இந்த மாதிரி செய்து கொண்டிருந்தார்களே அது மாதிரியா நீங்கள் பட்டு விட்டீர்கள் இதெல்லாம் படாமையா நீங்கள் சொர்க்கத்து போல் நினைக்கிறீர்கள் என்று பெருமானா சொல்லாசலும் திருப்பி திருப்பி ஆறுதல் சொல்றாங்க இது புகாரியில முஸ்லீம்ல இன்னும் ஆதார வரலாற்று நூல்கள்ல உள்ள செய்தி இல்லை இதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் ஆதாரபூர்வமா ஹதீஸ் புகாரி முஸ்லீம் போன்ற ஹதீஸ் நூல்கள்ல உள்ள ஆதாரபூர்வமான நிகழ்ச்சி தான் சொல்றேன் அவ்வளவு துன்பங்கள் இப்ப நம்ம என்ன துன்பங்களை எல்லாம் பார்த்து நம்ம வெந்து விரும்புகிறோமோ அந்த வெந்து விரும்புகிற துன்பங்களை எல்லாம் நபிகள் நாயகம் செல்லதா அலி செல்லம் அவர்கள் தொடர்ச்சியா பதிமூணு வருஷம் போயிட்டார்கள் நாம என்ன செய்வோம் இங்க இங்க நடக்கும் ஒரு விஷயம் இதுக்கு அப்புறம் வேற எங்கேயோ ஒன்று ஒரு நடக்கும் அது முஸ்லீம் சகோதரனுக்கு ஏற்பட்டுச்சுங்கிறதுனால ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் உடலால் நமக்கு ஏற்படாது அங்க நடக்கிற விட இங்க நடக்கும் இப்படித்தான் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதே ஊர்ல ஒரே ஊர்ல வச்சுக்கிட்டு திருப்பி திருப்பி மண்டையில் பதிமூணு வருஷம் கூட்டினா என்ன அர்த்தம் அப்ப இந்த நேரத்துல நபிகள் நாயக சொல்லாசலாம் போய் ரெண்டு பைய தலை எடுத்துட்டு வா என்று சொல்லியிருக்கலாம்ல இவங்களுக்கு இப்படி விட்டா இனிமேல் சரி வராது என்ன செய்யுங்க நீங்க போய் ஒரு அபு செய்யல முடிச்சுட்டு வந்துருங்க ஒரு அபுல அபு காலி பண்ணு என்று சொன்ன சாபாக்கள் செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்களா இப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்லுவாரு செல்லும் அவர்கள் அதை ஏன் சொய்ய செய்யவில்லை நான் பொறுமையை கடைபிடிக்குமாறு தான் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறேன் என்று ஏன் சொன்னார்கள் அதுவும் சொன்னார்கள் அது எப்ப செய்யணும் அவர் சூசகமா சொல்றாங்க நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் ஒரு காலம் வரும் அதை ஏற்படுத்துவேன் அது என்ன காலம் தெரியுமா சன் ஆவுல இருந்து ஹலரம் ஊத்து வரைக்கும் ரெண்டு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆன ரெண்டு ஊர்கள் சன் ஆ என்ற ஊரில் சன் ஆங்கிறது எமன் நாட்டில் இருக்கு சன் ஆவுல இருந்து ஹலரம் ஊத்துங்கிற ஊர் வரை கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் அவ்வளவு தொலைவில் உள்ள ரெண்டு ஊருக்கு மத்தியில் ஒரு பெண் தன்னந்தனியாக நடந்து செல்லக்கூடிய நிலையை இன்சா அல்லா அல்லா ஏற்படுத்துவான் நீங்கள் பொறுமையா இருங்கள் அவங்க சொன்னது என்னன்னு கேட்டா நான் ஒரு கவர்மெண்ட் அமைக்க அமைக்குவேன் தலைமையில் அமையும் அப்ப எல்லாத்துக்கும் பாத்துக்கிடுவோம் அதாவது அர்த்தம் அதாவது எந்த பயமும் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணு தன்னந்தனியா அவ்வளவு தூரத்துக்கு போய்விட்டு வருவாள் இல்ல வா அல்லாவ தவிர யாரைக்கும் பயப்படாம எவனும் கை வைக்க இயலாது அப்படியான ஒரு
ஒரு விஷயம் இந்த சமுதாயத்தின் மீது மார்க்கத்தின் மீது நபிக்கு இல்லாத அக்கறை எனக்கு இருக்குன்னு யாரும் தம்பட்ட அடிக்க முடியாது அவங்க செஞ்சாங்க நாங்க செய்வோமானா டோட்டல் அவுட் என்ன காரணம் செஞ்சால் அவுட் ஆகி போயிடும் இப்ப நபிகள் நாயகத்துக்கு தான் இதுல கூடுதல் அக்கறை ஒரு தாய்க்கு பிள்ளையின் மீது இருக்க அக்கறையை விட இந்த மார்க்கத்தின் மீது இந்த மார்க்கத்து சமுதாய மக்கள் மீது நபிகள் நாயகம் செல்வா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு தான் அதிகப்படியான அக்கறை நப்சி நப்சின்னு எல்லாரும் கத்தும் போது கூட உமத்தி உமத்தின்னு கேட்கக்கூடிய அந்த கால அதுல வாய்ப்பு இருக்காது நேரம் அங்க கூட நம்மளை பத்தி நினைக்கக்கூடிய அக்கறை மறுமையில கூட எல்லாரும் என்னைய பத்தி என்னைய காப்பாத்து என்னைய காப்பாத்துன்னு கேட்கும் பொழுது என் சமுதாயத்துக்கு பேசுறாங்களே அப்படியான மறுமையில தான் யாரும் பேச மாட்டான் முயற்சி <laughs> கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணப்பட்ட பிறகுதான் இனிமே இருந்தா தீர்த்து போடுவாங்க இனி போயிட வேண்டியதான் என்ற நிலை வந்த பிறகுதான் சுத்தி வளைச்சு இருந்தாங்க ஹிஜரத்து பண்ண போகக்கூடிய நேரத்துல நபிகள் நாயகம் சல்லாசம் சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்தார்களா இல்லையா யார் தலையை கொண்டு வருவீங்கன்னு பரிசோதிச்சாங்களா இல்லையா அதுக்கெல்லாம் பிறகுதான் பெருமானார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஊரை விட்டு புறப்பட்டு போனார்கள் மக்கா விட்டு புறப்படுறாங்க பதிமூணு வருஷத்துக்கு பிறகு அதுக்கு இடையில சில பேர் ரசூல் சல்லாசம் இருந்த அறிவுரைக்கு பிறகு தாங்க முடியாம இருந்தாங்க இல்லையா ஒழுங்கு இஸ்லாமிய வரலாற்றுல ரெண்டு ஹிஜரத் நடந்திருக்கிறது ஒன்று நபி தோழர்களை அபிசினியாவுக்கு அனுப்பின ஹிஜரத் இன்னொன்று நபிகள் நாயகமே பயணம் செய்து போன மதினாவை நோக்கி போன ஹிஜரத் ஹிஜரத் ஊழா முதல் ஹிஜரத் சொல்றாங்க அந்த அபிசினியா என்ற நாட்டுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லா செல்லம் அவர்கள் இந்த துன்பம் தாங்காம ரொம்ப துடிக்கிறாங்கல்ல அதாவது தாங்க முடியலையா போயிருங்க முடியல எடுத்த காலி பண்ணிட்டு போயிருங்க இதான் சொல்ல சொன்ன அறிவுரை எல்லாத்தையும் போக சொன்னாங்க ஒரு கணிசமான சகாபாக்கள் ஜாஃபர் ஜாஃபர்னா தம்பி ரசூல்லாவுடைய தம்பி அலியுடைய தம்பி சினாபமாக அப்ப ரசூல் சல்லா அலிசல்லாமுடைய தம்பி ஜாஃபர் பின் அபி தாலிபுடைய தலைமையில ஒரு குழுவை அனுப்பி நீங்க அங்க அபிசினியா நாட்டு ஓடி போயிருங்க அபிசினியானா இப்ப அது மூணு நாளா பிரிஞ்சு போச்சு அந்த அபி ஹபஷாவுக்கு ஹபஷாங்கிற இன்னைக்கு எத்தியோப்பியா சோமாலியா அபிசினியா என்று மூன்று நாடுகளாக பிரிந்து கிடக்கிறது இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஹபஷாவா அன்னைக்கு இருந்துச்சு அந்த ஹபஷா என்ற நாட்டுக்கு நபி சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் அங்க இருந்து அனுப்பி விட்டாங்க யார் அனுப்புனாங்க சகாபாக்களை தாங்க முடியல அனுப்பினாங்க ஊரை விட்டு ஓடுகிற அளவுக்கு நிலைமை இருக்கும் பொழுது அதை சொல்லாம என்ன செஞ்சிருக்கலாம் போட்டு தள்ளு இருக்கலாம் போட்டு தள்ளுனா உயிரை கொடுத்து போட்டு தள்ளிருப்பாங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சிருப்பாங்க அந்த சகாபாக்கள் சொல்லல ஹிஜரத் செஞ்சு போனாங்க இது முதல் ஹிஜரத் அங்க போய் கூட என்ன செஞ்சாங்க இஸ்லாமிய ஆட்சியை உண்டாக்குனாங்க அங்க போனா என்ன அது ஒரு காபீர் ஆட்சி தான் அங்க அபிசினியாவுக்கு அக்காவில் எப்படி காபிராட்சி நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் அபிசினியாவிலே காபிராட்சி நடக்குது என்ன வித்தியாசம் கேட்டா மக்காவில் வந்து இஸ்லாமியா வாழ முடியாது அபிசினியாவில் வாழவுக்கு அனுமதி உண்டு அவர் அடைக்கலம் கொடுத்தார் தொழுதுக்க நோக்கி வச்சுக்க என் கிட்ட கட்டுப்பட்டு நட மற்ற விஷயங்கள்ல எங்க நாட்டில் என்ன சட்டமோ அதை கட்டுப்பட்டு நடக்குன்னு நீங்க தொழுகிறீங்களா நாங்கள் தடுக்க மாட்டோம் நடத்தில் <laughs> <laughs> இவர்கள் போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு காஃபி ஆட்சியா தான் இருந்தது இவர்களுடைய தாவாவுனால அவர் இஸ்லாத்தை தழுவக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது இது முதல் ஹிஜரத் அப்ப நம்ம என்ன கவனிக்கிறோம் கேட்டா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் துன்ப அளவுக்கு மீறி போகும் பொழுது ரெண்டு நிலையை மேற்கொள்கிறார்கள் என்ன நிலை யாருக்கு சக்தி இல்லையோ இடத்த விட்டு மாறுங்க யாருக்கு சக்தி இருக்குதோ இருங்கன்னு அதுக்கு மிஞ்சி போச்சு கொடுமை அது எந்த அளவுக்கு மிஞ்சி போச்சுன்னா நபிகள் நாயகத்துக்கு தாங்க முடிய அளவுக்கு மிஞ்சி போச்சு அப்ப என்ன செய்யறாங்க அவங்க புறப்படுறாங்க ரெண்டு கட்டத்திலையுமே ஓரளவு தாங்க கூடியவர்கள் அறவே தாங்க முடியாதவர்கள் அறவே தாங்க முடியாதவர்களை முன்னாடி அனுப்பி விட்டுறாங்க 
ஓரளவு தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்து பார்ப்போம் என்று மக்காவில் இருந்து ஃபைட் பண்ண பார்க்குறாங்க பதிமூணு வருஷத்துக்கு பிறகு ஊரை விட்டு வெளியேறாங்க எல்லாரும் சொத்து பத்து சொந்தம் பந்தம் எல்லாத்தையும் நாம் கேட்பது பாதிக்கப்பட்டால் நம்ம பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நியாயத்தை நபிகள் நாயகம் ஏன் செய்யவில்லை ஏன் ஓடினார்கள் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறதா இல்லையா அவர்கள் வழியில் போனால் அல்லா நமக்கு வெற்றி தருவானா இல்லையா மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடுகள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி திருமுறையின் தோற்றுவாய் திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் ஒன்று அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் அறிவுபூர்வமான பதில்களும் குரான் கூறும் ஓரியலை கொள்கை நபி வழியில் தொலிகை சட்டங்கள் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குறானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறை மகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அண்ணன் ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்களும் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கேமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் 